はい、えー、皆様こんにちはこんばんはですねカズチューブですもう深夜です遅くなってすいませんもう今日はあの移動で福岡から戻ってきてもう12時前です日付変わろうとしていますまあでも今日負けたんでねオリックスさんもう負けた日のカズチューブなんて見ないでしょ、えー、負けた翌日のスポーツ新聞読まないのと同じ、えー、負けた日のその日の夜のスポーツニュース見ないのと同じ、えー、カズチューブ見るかいっていうそんな感じの方も多いかと思いますがすいません本当に、えー、今夜もご視聴ありがとうございますオリックスさん負けたようですね、えー、あえて伝聞の形をとりましたが僕は今日見ておりません今日福岡で実況しておりましたんで、まあ、その途中経過であ負けたなと思ったんだけど、えー、帰りの新幹線の中で、えー、チェックをしました宮城君がね、えー、まあ粘りながらのピッチングだったみたいなんだけども、うん、点を取ってもらった後にすぐ2点取られて同点に追いつかれてその次の回かなランナー残して得点圏に、まあ、そこでマウンド降りて、まあ、そのランナーがホームに帰って負け投手と。いいうことになってししままいましたね、まあ、残念ですね5月になって初めて5月の負けは初めてということですね入団してからね、えー、まあいつかそういう記録も終わるんだろうけどもねまあなかなかこの3連勝同一カード3連戦3連勝できませんね2連戦スイープはあったんだけど3連戦スイープができない。ね、まあそれでもまあ2勝1敗勝ち越しましたからねまあ良かったと。しましょう切り替えて交流戦に臨んでいきましょうということですね、えーまあ、今日、廣岡選手がセンターに入ってで今日は先制ツーランを打つというなんか頑張ってますよね目立ってる素晴らしいなと思いますけどもね、えーまあ、昨日もねサードでいい守備もあったし初回の森選手のツーランの前にツーベース打ってますから、えー、非常にこう戦力になってくれてる嬉しいですね、まあ、地元に帰ってきて頑張ってほしいね。本当にねえー、ということで、まあ、あの今日はね、うんまあ、負けた中で、まあ、3対2、1点差の、まあ、悔しい負けではあるんだけども、まあ、ヒットもヒットの数はそんな多くなかったの5本かな、でもフォアボール結構もらってるんだよね、だからランナーを出しながら塁上に言わしてはいるんだけども、あと1本が出なかった、まあ、ゲッツーなどもありまして、チャンスを生かせませんでした。まあ、でもね、あのー野球って守りの方ではさ10割に近づける努力をするんだけどあの攻める方では10割にならないもんね打つのは本当によくて3割3割ちょっとでしょだから失敗の方が多いんだよ攻める方はだけどもその中でねどうやって5点を取っていくのかということなんでいつもいつもはそのクラッチとは出ないと思うんだけども。まあしょうがないね、まあ、こういう日もあるよというところで切り替えていきましょういつもいつも打てるわけじゃないそれが野球でございます、えー、次また打ってもらいましょう頑張れトングという感じで、えー、今日ゲッツーあったみたいなね圭太君も今日チャンスで打てなかったのかなまあでもそんな日ありますってそんなんもう負ける方が多いんだからね、えー、負ける方じゃない打てないことが多いんだから負ける方多かったら困るんだけどもバッターは打てないことのが多いんでね今日あの僕はうんペイペイドーム実況していたんだけども、三塁側のね、三塁側のベンチの横まで行けないんだ、まだ。で、ちょっとこの、取材しようと思ったらカメラマン席か、もしくは、えー、ちょっとこう端っこの方でしかできないんだけども、あのー、グランドをね、レベルでこう覗いておりますと、向こうから大下誠一郎が走ってきてくれまして、お前さんって言って挨拶、わざわざね、キャッチボール三塁のベース付近でしていたんだけど、走ってきてネット裏まで、えー、挨拶してくれました。えー、元気そうでしたよ、ね、頑張ってるねという話をしたんだけどもね、えー、握手をしました、そうしたらね、やっぱりこう野球選手の手ですよ、彼はバットを振り込んでるね、えー、右手でこう握手を交わしたんだけども、その時に、その彼の手の皮の厚さね、手の硬さね、豆ね、それを僕は握手で感じ取ることができた。努力してますよ、まあ、当たり前なんだろうけどプロ野球選手はだけどね、えー、頑張ってるなと思いました僕ら、まあ、ギターを弾く僕らとしてはこの左の,この指の腹のところは豆ができて硬くなってるんだけど全然僕らの軟弱の手とは違う,もうごつい感じの皮の分厚いいい手をしてましたよ大下誠一郎ありがとうね挨拶してくれて、えー、頑張ってねと思いましたえー、というわけでオリックスは負けましたけども交流戦です、いよいよね、えー、交流戦に火曜日から入っていきますがまずは広島戦ということになりますね、えー、交流戦、大前の実況は、うん、交流戦はホーム試合が、えーまあ、3カードあるんですがそのうちの1カードをジャイアンツ戦の3試合を大前は3日連続で、えー、実況することになっていますので頑張ってしゃべります、えー、来週、再来週になりますね、えー、次の次の火曜、水曜、木曜ということになりますけどもそこ実況担当いたしますので頑張ってしゃべりますというわけで。ね、交流戦どうなるか、まあ、交流戦に入っていく前に今日勝っていればね、えー、もっと良かったんだろうけども、まあ、そうは
いつもいつも勝てませんし考えてみればこの3連戦は2勝1敗勝ち越しているわけですからこの1週間トータルで見ると5試合4勝1敗ですよナイスですよ、ねえー、そうトータルで見たら素晴らしいということになりますけどもね、えーまあ、交流戦に入る前に7つの勝ち越しを持って入る。今まではこの交流戦でなんとか借金返してこの上位進出のきっかけをつかみたいというような、えー、か感じで交流戦に入っていったんだけども今年は貯金があるよ、貯金があるだからまあこの18試合の交流戦が終わった時点でこの貯金がいくつになっているかできれば増やしておきたいね、まあ、最近セ・リーグも強いんでなかなか簡単には勝てないんだけれどもなんとかこの貯金7つを減らさずに最低でも減らさずに、えー、できれば増やして。みたいな感じで行ってほしいなと思うわけです、えー、交流戦オリックスはあの過去通算で見ると5割は超えています全体でいうと12球団中5番目にいい、えー、勝率ではあるんだけどもトータルのね、えー、この交流戦さあ今年はどうでしょうか、えー、カー水木はカープ戦ですまずは吉信君が火曜日投げるんじゃないかなと僕は見てるんだけどもさあどうでしょうか、えー、今回も最後までご視聴本当にありがとうございましたオリックスさん負けました残念でしたじゃあまたこんな日は見てないんだねみんなねはい、ありがとう。